，买门票就同城，随订随玩闪入园，同城旅行邀你收看《春归梦里人》。如此说来的话，皇上让宁玉轩去海方，恐怕是另有深意。啊，海母兄，他什么时候能回来？啊，明日午时，明日就回来。太好了，太好了！这几日，他在狱中肯定也吃了不少苦头。我们明天好好给他接个风，洗洗尘。嗯，终于回来了。二夫人，这侯爷怎么还没回来呀？是啊，这时辰差不多了。是啊，再等等吧。回来了。都在呢，侯爷，你受苦了，你都瘦了，终于回来了。侯爷，侯爷，是在找大夫人吧？让一下，啊，小心，让一下，让一下，小心，小心，小心啊，小心，小心，宁玉轩回来了。桑云，你干什么？哎，这是我专门为你接风洗尘准备的。你让我跨火盆？哎呀，我知道这几日你在牢里吃了不少苦头，所以今天回家，你呢就跨过这个由新鲜柳木条燃烧的火盆，这样就可以聚会起来。撤下去。死了。我让你撤下去！哎呀，你看，你不用不好意思。啊，这一会儿燃尽了，他就不管用了，快去吧。我谢谢你啊。说是聂桑榆啊！我在牢里的时候还听说他干了几件好事，怎么一回家了他又开始疯疯癫癫了？我，哎呀，侯爷，您可能是误会夫人了啊！您看那泡了柚子叶的洗脚水，是夫人专门到集市上为您挑选了最新鲜的柚子叶。以鬼白之见，夫人应该是真心想为您驱除霉气。什么柚子叶啊？切，就这柚子叶和那跨火盆，本侯一概不屑。是是。出去啊，本侯要休息了。什么奇奇怪怪的东西在里面啊？柚子叶，跨火盆，服了你。兄弟，本就已经够蹊跷，更何况宁玉轩现在又被贬官到那里。海风，我必然要走一走。既然你去意已决，我也不再说什么
，路上务必多加小心。伯伯，多加保重。阿弥陀佛。处理孙文邦一事，之前因为我入狱而耽搁了，走之前务必要办妥。是。这次侯爷出狱，多亏了夫人巧用了孙文邦，给侯爷造了声势。假之砒霜，以之良药。处理的时候要因人而异，别以偏概全了。是。侯爷，这次咱们去海方的时间仓促，您是否要独自前行，还是？聂桑榆得罪了林建兴，才有了孙文邦一事。把他留在京城，着实让人不放心啊！我再想想吧。宁轩。嗯。哦。怎么了，夫人？你为什么不跨那个火盆啊？你从牢里出来。就是要从新鲜柳木条烧过的火盆上面跨过去，这样就可以去除身上的晦气。本侯从来不信这些奇奇怪怪的事。我懒得跟你解释。等等，干嘛？此次去海方，你随我去吧。啊？我随你去？嗯。我不去，我还要在京城开店呢。温姨娘有事，婉儿来看看侯爷。大夫人，你也在啊？温姨娘，侯爷这遭定是受了不少苦。侯爷一心为国，皇上心里一定是清楚的。假以时日，一定会还侯爷一个公道。嗯，有事啊？婉儿听说海方潮湿闷热，真是担心侯爷一时之间会习惯不来，所以在想。要不要把婉儿也带上？最起码婉儿可以做一些合胃口的饭菜给您。对啊，哎，你可以把温姨娘带上，我就不不用了。我对吃的没那么在意。侯爷，婉儿听说海方客商云集，有好多新奇玩意儿，婉儿也想去淘点好玩的。啊！而且我还听说那里的小吃特别多，而且都特别好吃，都是京城里没有的。婉儿也想去看看。真的？嗯，哎，那边真的是客商云集，而且有好多新奇的玩意儿。是啊，哇！哎，哎，温姨娘，那要不然我陪你一起去吧。哎，这样我们路上还可以做个伴。如此正好，侯爷和大夫人带上我，我在路上可以照顾侯爷，正好也可以陪陪大夫人。好好好，<笑>那婉儿先去收拾行李了，婉儿告退。愣着干嘛呀？还不去收拾行李？怎么从牢里出来的？你不知道啊？你的好名声谁给你宣扬的？你不知道啊？我费了好大心思的好吗？快点！什么呀？我钱匣子空了给你吧，最好够数。哇，这么多啊！算是你替我挽回名声的报酬。嫌多啊？那还我。这还差不多，不需要回去。
换了一个人。夫人，您可真细心，嗯、还特意给温姨娘准备了防晕车的香膏。反正我又用不完，给大家再多分一份。那另一份准备的是给侯爷的吧？多。哎，温姨娘。正好，我正要去找你呢。这么巧啊，姐姐！我是想，咱们去海放这一路免不了舟车劳顿的，嗯、所以、嗯，来，我准备了防晕车的香膏给你，说不定能用得上。姐姐真是太有心了。不过，你我二人还真是有默契啊！我也有一份薄礼要送给姐姐。什么呀？这是我娘家刚从乡下新摘的短豇豆，可新鲜了。以前婉儿最喜欢的就是我娘做的这道菜了，所以今天学着娘的样子，斗胆烧了这道菜，送给姐姐来尝尝。希望姐姐不要嫌弃。怎么会？那我就恭敬不如从命，收下吧。<笑>多谢文姨娘。那姐姐快趁热吃，我准备给各院还有侯爷那里再送一份。嗯，好。行李都收拾好了，我也没什么可收拾的。哎，这个是给你的。什么呀？防晕车的香膏，我之前也给了温姨娘一个，还剩一个，送你了。谢谢啊。第一次听说什么防晕车的香膏。奇奇怪怪。哎，这温姨娘送的吧？啊，她刚送来，还没吃呢。哦。我先走了啊。你肚子不舒服？哦，有一点。不过你还得感谢我呢。要不是我肚子不舒服，这会儿该肚子疼的就是你了。什么意思？啊？之前我在路上碰到了温姨娘，她做了一盘豇豆，不过她说她第一次做没有经验，啊，我就帮她试吃了一下，但是好像没做熟。我想这回应该没问题了，你试试看。没熟的豇豆，你吃了多少？没吃几口啊。人家真的挺有心的，你试试看。你快回去躺着，我找大夫来看。啊，没事儿，这么紧张。走了啊，哎、吃啊。起床了，你怎么还没有睡下呀？嗯、先坐吧。婉儿正准备要睡一下，但是婉儿听到侯爷的召唤，就马上过来了。侯爷喝茶。看样子，你已经准备好了。婉儿准备了一些京城的名小吃，还准备了在路上会用到的药。还亲自为侯爷修了一件轻薄的长衫。既然明天要出发了，今天晚上一定要注意饮食，特别是不熟的豇豆。有劳侯爷操心了，婉儿今天吃的很清淡。不熟的豇豆有毒，你知道吧？婉儿未曾听说啊。婉儿今天还亲自为大夫人送去了我自己做的豇豆，难道？难道大夫人她？侯爷，是婉儿犯错了。婉儿真的不知道吃了不熟的豇豆会中毒。大夫人对婉儿那么好，还说要带婉儿去海方，我怎么可能做不利于大夫人的事情？坐。
，你不用跟我解释，是有心还是无意，你自己心里清楚。老爷，这是何意？我儿不是故意的。文婉，我知道你在出嫁前。甚至更早之前受了很大的委屈，但一个人的委屈不应该是这样来发泄的，你明白吗？侯爷，婉儿这条命是你救下的，没有你，婉儿连活下去的勇气都不会有。侯爷，你就是婉儿的全部。没有谁会是谁的全部。你别在这儿哭了，这回你先留在京城，好好想想该过一个怎样的人生。聂桑榆已经不是从前的她了，自从她坠崖醒来之后，没有做过任何对不起你的事。那你呢？是不是也该适可而止？侯爷，这一切都是误会，婉儿真的不是故意的。侯爷，求求你相信我。明天就要出发了。我休息了，你也先回去吧。婉儿会在京城，时时为侯爷祈福，保佑侯爷平安。叶桑榆失忆后竟如此没有防备，我还是去提醒他一下。全面营养选得好，妈妈追剧没烦恼。全面营养就选海普诺凯一八九七，邀您精彩继续。都轻点啊！哎，来这个放这儿，对对对，哎，放这儿放这儿，慢点啊！鬼白，怎么样了？侯爷，都备好了。<笑>夫人的东西都准备妥当了，莫须送来的两个箱子都已经装好了，其他的，大夫人说她要自己拿，自己拿。对啊，重要的东西我都要自己拿。随你。刘管家，本侯不在这些日子里，一切就拜托你了。放心吧，侯爷。侯爷，时间差不多了，该启程了。夫人，一定要照顾好自己啊！嗯，你放心，有时间的话，我会给你写信的。嗯，夫人，出发吧。那我走了。嗯，等一下，等一下，侯爷，等一下，婉儿。听说海方潮湿闷热，特地为侯爷准备了一张草席，希望侯爷在海方能够照顾好自己。婉儿人在京城。也一定会每天吃斋念佛，为你祈福的。侯爷，婉儿真的知道错了，请你原谅我吧。这些话，你该对大夫人说。之前是婉儿做错了，是我被朱幼蒙了心，请大夫人原谅婉儿，收下这张草席。算了，你自己留着吧。谢大夫人不怪罪婉儿，大夫人慢走，注意安全啊。嗯。
，老爷你上车。妈妈，你吃好吗？玩的好吗？啊！桑葚啊，桑葚，我出海三个月。小姐借口在海方游玩，你却告诉我说她早在两个月之前就离开了海方，她去哪儿了？老爷，小姐去去京城，去去找。说呀！老爷，小姐去京城找心上人了。心上人，还稀荒唐！不行，我要立刻出发，前往京城。是。这些都是谁准备的？看着贴心了吧？是。刘管家，我一猜就是，一定要给人家加月银啊！好，嗯，我知道了。嗯。看什么呢？我在看关于海方的一些资料。有什么好玩的？说来听听。海方原来是个小渔村，人烟稀少。以前呢，是作为海寇用来兜售、抢夺来的财物的。后来聚集的商人多了，他们就干脆凑钱建了一处私港。这些年，才逐渐演变成了海外商人用来兜售货物的集散之所。海寇建的集市？嗯，那朝廷不管吗？管不了。上任了三任县令，全都离奇死亡。虎狼之地，说的可能就是这儿吧。三任县令都离奇死亡。在这儿当官都不得好死。嗯。啊。是不是后悔跟我来这儿了呀？哼，笑话。我来海方之前也做了一番了解。哎，你听一听嘛。那你说来听听。海方当地最有名的就是。西式的李记烧鸡，还有腰酥前牛肉、宋母嫂炖肉干饭，啊，菜记的鹌鹑羹也好好吃，还有荷叶肉汤圆。这就是你做的功课？不止海方，这一趟沿路有哪些美食，我都已经查清楚了，保证你跟着我有肉吃。嗯。哎，鬼白，是不是马上到积水城了？是。我跟你说，那儿的干饭特别好吃，还有曹州的牛。跟他共事这么多年，他是个什么样的对手，我还能不了解吗？皇上贬他去海方，他一定是查到了什么。宁玉轩只带了几个随从，趁他防守弱，路上解决了他。谢谢。喂，赶路还是赶命？去海方路途遥远，耽误不得。你没睡着啊？
，侯爷，驿站到了。鬼白，麻烦夫人去跟义成报备，申领一下住房。干嘛我去、啊？鬼白去就行。小人来做就好。鬼白不行，这事只有夫人能办。为什么只有我可以啊？夫人有诰命在身，申领的房间自然好些。就是因为这个原因才带我出来的吧？是夫人说的，你关节比我大，关节越大，申领的房间越好。我为什么不利用？你以为我会信吗？你宁于轩在乎这点蝇头小利吗？说吧，还有什么原因？哎，的确是有别的原因。我就知道，你是不是觉得带我这个诰命夫人出来？特别有面子啊！嗯，我是怕把你留在宁府，你把宁府给我拆了。你，我，好，你把住走吧。凭什么呀？是你求我带你来的。好，我这就去给你要一间上等的房间。墨雪，哦，麻烦夫人了。住店。啊，哦，夫人，来，啊。有什么不好的？好，说好。嗯。夫人，给您。谢啦。办好了。我住哪间？你睡柴房，我睡天字号。嗯、我为什么要住柴房呢？人家一成说了，说诰命的身份我只能自用，不能回击家眷。我也没办法，而且二品诰命睡的就是天子号，七品县令睡的就是柴房。你自己想办法啊。什么想说的吗？没有啊。这个宁玉轩。居然没来跟我争房，好久没跟他们聊天了。是。侯爷，属下刚才带人在客栈转了一圈，没什么异常。再查，林建兴绝不会放过这次机会。这一路上不会太平的。是
久没见这么多星星了。跟你们讲啊，最近我遇到了一些奇奇怪怪的人，还有好多奇奇怪怪的事，还有个特别讨厌的人。宁执正，亏得你娶了一个好夫人呐！现在满京城的人都知道你宁家世代忠良，而莫玉侯却被人陷害。现在为你燃香请愿的百姓们，快把朕的宫门都给堵上了！臣惶恐，夫人一向喜爱胡闹，臣必定严加管教。也亏得你娶了那么好的一个夫人，倒是替朕解决了这个难题啊！为朕放了你，找了个理由。起来吧，上前。朕知道你是被人诬陷的，但是你知道此事是何人所为啊？臣已调查，所有疑点全都指向海方。到底是没有看错你啊！海方一隅，历来都是海外商人前往中原经商的必经之地。当年，先皇在海方设立限制失败，而当地的商人匪徒勾结一气，几乎把海方。变成了他们称王称霸的地方，而朕派往那里的官吏们，不是和他们沆瀣一气，便是离奇死亡。海方乃是谭王之所，臣愿请命，前去海方。朕果然没有看错你，你此次前往海方，替朕把海方管理起来，一定要把。这块地方化为朝廷直辖，也好为日后整顿税赋做个表率。你先行教化，海方日后必定是一个有大发展的地方，而朕也有理由把你再调回京中。臣领旨。这次去海方行事险峻，希望爹能够保佑我，找到查邦余孽。我一定会帮你报仇，还世间一个太平，告慰你的在天之灵。不过我马上就要到一个新的地方了，希望，希望到这个新的地方，一切都会不一样吧，把那些莫名其妙的事情都忘掉。你说，如果，你怎么来了？我，随便走走啊。你在这干嘛呢？随便走走。嗯、要是换柴房，可没人跟你换啊。看来明天又是一个好天气啊！星星这么亮，你还懂这些呢？你不信啊？你不信，明天就看着，看我说的对不对？哎，宁轩，嗯，你看，你看那颗星星，最亮的那颗。知道叫什么吗？叫什么呀？不知道吧？叫深秀，他每天啊都会固定出现在那儿。我之前在侯府也见过，不过没有这么亮啊。啊，而且，其实，在他的对面呢，还有一颗遥相呼应的，叫做商秀。这两颗星星是永远都不会见面的，此消彼墨。每次他们两个出现的时候，你就会通过他们的位置，还有他们出现的时辰，判断明天的天气以及现在的时辰。怎么样，厉害吧？你什么时候学会的关心啊？这不简单吗？我也不知道我什么时候学会的，反正突然就从我脑子里蹦出来了。而且
就是看看方位呀、啊，看看时辰啊，这些都挺简单的嘛，没什么难的。那你脑子里还有没有蹦出点别的什么？什么别的？比如过去的记忆。没有，反正他们说我之前做过的那些事情，我什么都不记得。没朋友就没朋友呗，我还有星星，星星就是我的朋友。哎，我再跟你说个秘密啊，其实以前我经常会偷偷跑出来跟星星聊天的。和星星聊天啊？对啊，借我肩膀用一下。什么？你不知道吗？之前有人告诉过我，每一个地上逝去的人都会变成天上的星星，然后他们就会在天上注视着我们，保佑着我们。他们真的会变成星星吗？对啊，而且啊，你在想他们的时候，他们也在想你。他们对我们的爱从来都没有离开过，只不过换了一个地方，在疼爱着我们，保护着我们。哎，你有没有疼爱的人？有没有想念的人、啊？什么？没什么。永不灭。